ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನೇನು ಸಿರೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸೊ ಎನಿವೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರ ಏನು ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಅಥವಾ ಭಾರವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಾಯುವನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ ವಾಯು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಆ ವಾಯು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ
ನೀರಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿದ್ದು ನೀರಾವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಂಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ನೀರಾವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ನೀರಾವಿ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಹಿಡಿರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟು ಈ ನೀರಾವಿಯನ್ನು ತಡೆದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಿಲವು ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಾಯು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅನಿಲ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಆ ಅನಿಲ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮತಲವಾಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಲಂಬಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅನಿಲ ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಸೊ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಾಯು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ರೂಪ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ವಾಯುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ಭೂಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ
ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಾಯು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಸಮತಲ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮತಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುತಗಳು ಈ ರೀತಿ ಲಂಬಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಅಥವಾ ಮಾರುತಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಡೋಲ್ರಂ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಶಾಂತ ಕಟಿಬಂಧ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವಿಷನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶಾಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮತಲವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರುತಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ಲಂಬಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾಂತ ಕಟಿಬಂಧ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಈ ಉತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಈ ಒಂದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಾವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಾವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬೀಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಬೀಸ್ತಾವ ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಈ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಧಿಸ್ತಾವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಸಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆರಡೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರ ಸೊ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರ ಆಮೇಲೆ ಅಂತರ್ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಸಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತನು ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆ
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸೊ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಆಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ವಿರಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಗಾಳಿ ಈ ಟ್ರೊಪೋಪಾಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೊಪೋಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ವಾಯುವಾಗಿ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತ ತಂಪಾದ ವಾಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಾಯುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವ ಹೌದಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿನೂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಗ್ತವ ಸೊ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾವ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಈ ಟ್ರೊಪೋಪಾಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವು ಏನಾಗ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಈ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಹುಟ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಂದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಉಪದ್ರವೀಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ದಕ್ಷ ಇವು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪದ್ರವೀಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಕಳ ಕಿರಣಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೀತಾವ ಸೊ ಆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಹಿತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ನಾವೇನು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಡೆ ಕಾಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತಾವಂತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನು ಅವೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಹ್ ಉಪದ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಉಪ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅತಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾವ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇದೇನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿರ್ತತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಉಪ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡೂ ಗಾಳಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತಾವ ಸೊ ಆ ಸಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಆ ಗಾಳಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾವ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಉಪದ್ರವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಉಪ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ
ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೀತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುವಿನ ತೂಕ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟುಡೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾ